गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल यूनाइट फॉर नॉलेज आर टूडेज टॉपिक इज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फर्स्ट आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर द गोनेट्स विच प्रोड्यूस द गेमिट्स एक्चुअली विच आर प्रोड्यूसिंग द सेक्स सेल्स तो गेमिट्स प्रोड्यूस करने वाले जो है हमारे सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए मेल्स में जो है टेस्टीज और फीमेल्स में ओवरी नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स विच आर ऑल दी अदर ऑर्गन्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन आर नोन एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स सो लेट एस स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नाउ लेट एस स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज द स्क्रोटम स्क्रोटम इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टीज आर प्रेजेंट द स्क्रोटम इज अ पाउच विच इज डीपली मेड अप ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन यहाँ पर जो स्किन है डीपली पिगमेंटेड है इसका मतलब होता है द स्किन इज डार्कर देन दी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी द स्क्रोटम इज डिवाइडेड इन टू टू सेपरेट सैक्स हेयर वी कैन सी द टू सेपरेट सैक्स विच इज डिवाइडेड इन टू टू बाय स्क्रोटल सेप्टम द सैक इज डिवाइडेड इन टू टू इन विच द टू टेस्टीज आर प्रेजेंट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा उससे जो है टेस्टीज का टेम्परेचर जो रहता है टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस कम रहता है क्यों क्योंकि यहाँ पर स्पम प्रोडक्शन होता है और स्पम प्रोडक्शन के लिए जो ये बेस्ट टेम्परेचर है वो यही है टू 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 डिग्री टू पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो होता क्या है जब बॉडी चिल हो जाती है ठंडी पड़ जाती है तो स्क्रोटम की जो स्मूथ मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और टेस्टीज को जो है एबडोमिनल कैविटी के और पास ले जाती हैं पास ले जाने का मतलब क्या है यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी छोटी हो जाएंगी और एबडोमिनल कैविटी के पास ले जाएंगे टेस्टीज को क्यों क्योंकि बाहर जो है ठंड पड़ रही है और जो हमारे टेस्टीज हैं स्पर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें टेम्परेचर जो है कम चाहिए तो क्या करेंगे ये उसके पास हीट एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी के पास लेके जाएंगे ऑल्सो द स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू द एबडोमिनल कैविटी और द पेल्विक कैविटी थ्रू इंग्यूनल कैनाल्स सो वट आर द इंग्यूनल कैनाल्स है वी कैन सी द डायग्राम ऑफ इंग्यूनल कैनाल्स दीज आर द इंग्यूनल कैनाल्स ऑल्सो थ्रू द इंग्यूनल कैनाल्स परमेटिक आर्ट्री वेन एंड नर्व ऑल्सो एंटर टू द टेस्टीज Now let us move further to the next part of the human male reproductive system, which are the testes. Here we can see they are present in the pair during fetal life. जो embryonic stage पर testes जो है kidney के just below, kidney के just below जो है develop करते हैं and they are descended into the scrotum. स्क्रोटम के अंदर बाद में डिसेंड होते हैं जो डेवलपमेंट होता है टेस्टीज का वो किडनी के जस्ट नीचे होता है जस्ट बिलो द किडनी नाउ लेट अस मूव फर्दर टेस्टीज के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे टेस्टीज का जो है ये हमारे पास ये हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द टेस्टीज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द टेस्टीज इज ट्यूनिका वेजाइन जो आउटर मोस्ट है देन द मिडल वन इज ट्यूनिका एल्बुजीनिया एंड द इनर मोस्ट इज द ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा विच विच कंटेन्स ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ओके नाउ लेट एस मूव फर्दर टू द टेस्टीज का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो टेस्टीज जो है डिवाइडेड है 250 फिफ्टी कंपार्टमेंट्स में टेस्टीज इज डिवाइडेड इन टू टू फिफ्टी कंपार्टमेंट्स विच आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यून्स एंड ईच ऑफ द कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इन टू 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 थ्री highly coiled sperm uh, seminiferous tubules टू to थ्री highly coiled seminiferous tubules यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास seminiferous tubules हैं these are the highly coiled seminiferous tubules each of the testicular lobule consists of टू to थ्री highly coiled seminiferous tubules अब इस seminiferous tubule के अंदर क्या है seminiferous tubule की wall जो है इस वॉल के अंदर दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया एंड द अदर सेल्स आर सटोली सेल्स जो ये स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास आगे जाके जो है स्पर्म्स बनाएंगे द सटोली सेल्स सटोली सेल का काम क्या है सबसे पहले तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जो हमारे स्पर्म्स डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा द सेकेंड ऑफ द फंक्शन इज सर्टोली सेल सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ए बी पी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट कंसनट्रेट टेस्टोस्टिन इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है कंसनट्रेट कर देगा टेस्टोस्टिन को नाउ लेट एस मूव फर्दर 
अब इसी सेमनी फेरस ट्यूब्यूल के बीच में मान लो ये एक सेमनी फेरस ट्यूब्यूल है और नेक्स्ट एक और सेमनी फेरस ट्यूब्यूल है ये सेमनी फेरस ट्यूब्यूल नेक्स्ट सेमनी फेरस ट्यूब्यूल इन दोनों के बीच की जगह जो है उसको कहेंगे हम इंटरस्टिशियल स्पेस खाली जगह जो है इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस विच कंसिस्ट ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स और द लेडिक सेल्स ऑल्सो नोन एज लेडिक सेल्स लेडिक सेल्स का काम क्या है दे सिक्रीट द एंड्रोजन्स एंड्रोजन्स विच आर द मेल सेक्स हॉर्मोन्स फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टिरोन मेनली हमारा टेस्टोस्टिरोन ही लेते हैं नेक्स्ट इज रेटीटेस्टीज रेटीटेस्टीज क्या होते हैं सेमनी फेरस ट्यूब्यूल एक साइड से जो है बंद है और दूसरी साइड से खुला है यहां से हमें दिख रहा है यहां से जो है ये बंद है आगे की तरफ जहां पर ही खुल रहा है और नेक्स्ट जो नेटवर्क ऑफ डक्ट बना रहा है इसको कहते हैं रेटीटेस्टीज लेटस ये ये है हमारा रेटी टेस्टीज देन द रेटी टेस्टीज फर्दर ज्वाइंस द डक्ट विच आर नोन एज वासा एफ्रेंशिया थोड़ा सा और इसको हम देखेंगे दिस इज द रेटी टेस्टीज ये रेटी टेस्टीज से आगे जो ये ये वाली डक्ट निकल रही है इनको कहते हैं वासा एफ्रेंशिया विच विल फर्दर फॉर्म द एपिडिडमिस द मास ऑफ लॉन्ग नैरो क्लोजली कोयल्ड ट्यूब्यूल्स ये क्लोजली कोयल्ड ट्यूब्यूल्स इसे कहते हैं एपिडिडमिस एपिडिडमिस आगे क्या करता है एपिडिडमिस से आगे जो नेक्स्ट हमारा फर्दर डक्ट निकलेगा वो है वास डेफरेंस यहां से वास डेफरेंस ये यहां से जो है एक डक्ट बनेगी जिसको हम वास डेफरेंस कहेंगे जो एपिडिडमिस के लास्ट वाले पार्ट से निकलती हुई जा रही है उसे कहेंगे हम वास डेफरेंस वास डेफरेंस लीव द स्क्रोटम थ्रू इंगल कैनाल नाउ द वास डेफरेंस मूव फर्दर एंड ज्वाइंस द वास डेफरेंस मूव फर्दर एंड द सेम सेमिनल वेसिकल्स विच आर द ग्लैंड ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन जो है इस वास डेफरेंस में डाल देंगे जिसको इस, इसकी सिक्रीशन से मिलने के बाद जो है इजैकुलेटेड डक्ट बोला जाएगा यानी कि सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन प्लस द वास डेफरेंस इज नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट कहेंगे इसे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट इज द यूरेथ्रा ये आ गया हमारा इसके बाद हमारे पास दो और ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बाकी आगे हमारे पास पीनस है पीनस इज द मेल जेनेटेलिया उसके अंदर हमारा ये रहा यूरेथ्रा यूरेथ्रा क्या है यूरेथ्रा प्रोवाइड कॉमन पाथवे फॉर द यूरिन एंड द स्पर्म्स ऑल्सो इट इज हेयर मेल्स में जो है इसकी लेंथ होती है ट्वेंटी सेंटीमीटर नाउ कम्स द पीनस हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीनस वी कैन सी द पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया विच कंसिस्ट ऑफ द स्वलन पार्ट विच इज नोन एज द ग्लैंड पेनिस ग्लैंड पेनिस के ऊपर हमारे पास एक बार की तरफ खुलता हुआ एक ऑरिफिस या फिर अपर्चर दिखेगा जिसे हम कहेंगे एक्सटर्नल यूरेथरल ऑरिफिस और यूरिनो जेनाइटल अपर्चर जहां से जो है हमारा यूरेथरा बाहर की तरफ खुल रहा है है ना अगर हम इसको पीनस का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं इस तरीके से हम इसको कट करते हैं और ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा हमें बोल इसमें क्या होता है दो तरीके की इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है इरेक्टाइल टिश्यू मतलब जो सीधा करेंगे पीनस को विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉपुलेशन नाउ दी देर आर द टू टाइप्स ऑफ सिलेंड्रिकल मासिस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू द डॉर्सल कॉर्पोरा केवरनोसा दीज आर द टू डॉर्सल कॉर्पोरा केवरनोसा एंड वन वेंट्रल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये रहा हमारा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये क्या होते हैं हमारे इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं इसमें जो है ब्लड की एकदम से जो है ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारा पीनस जो है इरेक्ट हो जाता है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉपुलेशन ऑल्सो द पीनस द ग्लैंड पीनस इज कवर्ड बाय द फोल्ड ऑफ स्किन लूज फोल्ड ऑफ स्किन विच इज नोन एज फोर स्किन आगे चलते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड पर चलते हैं देर आर द थ्री एक्सेसरी ग्लैंड फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल सेमिनल वेसिकल जो है हमारे पास प्रेजेंट है पेयर में एट द बेस ऑफ ब्लैडर ये क्या करता है ये सिक्सटी परसेंट ऑफ द सीमन को कॉन्स्टिट्यूट करता है यानी कि कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सिक्सटी परसेंट ऑफ सीमन बनाने में क्या क्या होता है इसकी सिक्रीशन में सबसे पहली बात ये एल्कलाइन सिक्रीशन है एल्कलाइन सिक्रीशन क्यों है एल्कलाइन सिक्रीशन से क्या होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिडिक एनवायरनमेंट जो है मेल यूरेथ्रा का मेल यूरेथ्रा जो है उसका एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों क्योंकि वहां से यूरिन पास आउट हो रहा है यूरिन जो है उसका पीएच होता है सिक्स यूरिन का पीएच सिक्स है यानी कि एसिडिक इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प करेगा एल्कलाइन मीडियम ऑफ द सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रीशन निकल रही है वो प्लस 
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां का भी जो फ्लूड है वो एसिडिक होता है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है न्यूट्रलाइज करके क्या होगा जो स्पर्म है वो किल नहीं हो पाएंगे स्पर्म को किल होने से इसने बचा लिया पहली चीज दूसरी चीज एल्कलाइन मीडियम के बाद नेक्स्ट इज इट ऑल्सो कंटेन्स इट सिक्रीशन ऑल्सो कंटेन्स फ्रक्टोज फ्रक्टोज क्या होता है फ्रक्टोज जो है क्या करेगा स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू स्विम अपवर्ड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्पर्म्स तो उनको एनर्जी तो चाहिए तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है फ्रक्टोज प्रेजेंट इन साइड द प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रक्टोज से ही पता चलता है इफ देर इज अ रेप केस तो जो हमारा टेस्ट होता है उसमें यही देखते हैं कि फ्रक्टोज जो है प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर या नहीं है क्योंकि फ्रक्टोज जो है पूरी बॉडी में और कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है सिर्फ यहीं सीमन में ही प्रेजेंट होता है तो जब भी हमें कंफर्म करना होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है हुआ है या नहीं हुआ है तो हम फ्रक्टोज की प्रेजेंस चेक करते हैं द नेक्स्ट इज प्रोस्टाग्लैंडेंस ऑल्सो इट कंटेन्स इट सिक्रीशन कंटेन्स प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है प्रोस्टाग्लैंडिन सीमन में प्रेजेंट है ये यूट्रस है यूट्रस से जब आ, आगे स्पर्म जाएंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करा देगा यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा सीमन अपने आप ऊपर की तरफ जो है पुश हो जाएगा आगे की तरफ धकेला चला जाएगा ठीक है ये हो गया हमारा सेमिनल वेसिकल द नेक्स्ट ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड विच इज ए सिंगल ग्लैंड लार्ज ग्लैंड प्रेजेंट सराउंडिंग द यूरेथ्रा इट सिक्रीट्स इट प्रोड्यूस मिल्की स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रीशन विच फॉर्म्स ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ऑफ द सीमन इसमें क्या क्या प्रेजेंट है इट कंटेन सिट्रिक एसिड विच इज अ स्पर्म न्यूट्रिय एंड वेरियस एंजाइम्स विच आर गोइंग टू एक्टिवेट द स्पर्म्स टू स्विम स्पर्म को एक्टिवेट करना पड़ता है स्विम करने के लिए तो स्विम करने के लिए जो एक्टिवेट कर रहे हैं वो वेरियस स्पर्म्स फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड ही कर रहे हैं ऑल्सो इट कंटेन द प्रोस्टा ग्लैंड जिसका मैंने आपको बता दिया क्या फंक्शन है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना है जिसकी वजह से सीमन जो है अपवर्ड पुश हो जाए द नेक्स्ट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड सी ओ डब्ल्यू पी ई आर कॉपर्स ग्लैंड इसकी सिक्रीशन में मेनली ये भी एल्कलाइन है वही सेम काम है एल्कलाइन मीडियम का नेक्स्ट जो इसका मेन है वो है म्यूकस विच हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पीनस एट द टाइम ऑफ सेक्स और सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड ऑल्सो इट ल्यूब्रिकेट द लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा विच डिक्रीजेज द नंबर ऑफ स्पर्म डैमेज ड्यूरिंग द इजैक्यूलेशन अब इन तीनों ग्लैंड से जो हमारी सिक्रीशन निकलती है उस तीनों ग्लैंड की जो सिक्रीशन है पूरी सिक्रीशन को बोलते हैं हम सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल प्लाज्मा अब इसी सेमिनल प्लाज्मा में प्लस कर देंगे हम स्पर्म्स तो ये हमारा हो जाएगा सीमन इट विल कॉन्स्टिट्यूट द सीमन तो सीमन इज इक्वल टू द सिक्रीशन फ्रॉम ऑल द थ्री एसेसरी ग्लैंड एंड द स्पर्म्स इट कॉन्स्टिट्यूट द सीमन नाउ लेट एस स्टडी अबाउट द मेल डक्ट सिस्टम सो फर्स्ट द स्पर्म्स विल कम थ्रू द सेमनीफेरेस्ट ट्यूब्यूल्स फ्रॉम द स्पर्म्स कि जो हमारी ट्रैवलिंग हो रही है जब मतलब स्पर्म्स जो है कैसे आगे बाहर जा रहे हैं तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नेक्स्ट इज ट्यूबुलर रेक्टाइल रेटी टेस्टीज वास एफ्रेंशिया एपिडेडमिस वास रेफरेंस विच विल फर्दर ज्वाइन द यूरेथ्रा एंड देन द स्पर्म विल इजैक्यूलेटेड आउट ठीक है जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की पीनस के बेस से जिसकी वजह से फोर्सफुल डिस्चार्ज होता है सीमन का इन टू द वेजाइना इट इज नोन एज द इजैक्यूलेशन तो इसे याद रखना है है ना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टी से खत्म हुआ टी ट्यूबल रेक्टाई आर से खत्म हुआ रेटी टेस्टीज एंड देन वासा एफ्रेंशिया एपिडिडमिस एंड वास डेफरेंस नाउ अब थोड़े से हम बात कर लेते हैं मेल सेक्स एक्ट जो भी हमारे पर थ्री फेजेस जो है हम इन्वॉल्व होते हैं जब हमारा सेक्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है द फर्स्ट इज इरेक्शन ऑफ पीनस पहला है इरेक्शन तो इरेक्शन कैसे होगा भाई मैंने बताया था जो इरेक्टाइल टिश्यू है वहां पर ब्लड का फ्लो जो है बढ़ जाएगा जिसकी वजह से पीनस जो है इरेक्ट हो जाएगा ब्लड फिलिंग हो जाएगी उसकी वजह से जो है पीनस इरेक्ट हो जाएगा इरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉपुलेशन सेक्शुअल इंटरकोर्स कॉपुलेशन मतलब सेक्शुअल इंटरकोर्स द पीनस इज देन इंसर्टेड इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल फीमेल वेजाइना के अंदर जो है हमारा पीनस इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद फ्रिक्शन ड्यू टू रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ द पीनस पीनस विल बी मूवड इन द वेजाइना जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उस उस फ्रिक्शन की वजह से जो है इजैक्यूलेशन होगा 
ठीक है उसकी वजह से इजैक्यूलेशन होगा एंड देन एट लास्ट द सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन यानी कि इरेक्शन जो है वापस नॉर्मल स्टेट ऑफ पीनेस जो है वापस आ जाएगा क्यों क्योंकि इजैक्यूलेशन के बाद क्या होता है सारा ब्लड फ्लो जो है पीनेस से वापस बैक हो जाता है रिड्यूस हो जाता है पीनेस में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से इरेक्शन जो है सबसाइड हो जाती है यानी कि खत्म हो जाती है सो दिस वॉज द मेल सेक्स एक्ट इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू